Siellä jossakin kelluvat myöskin pienen, mutta pippurisen laivastomme vedenalaiset veneet. Naamioituna ne lepäilevät emälaivansa kyljessä odotellen lähtömääräistä. Mä olen suunnittelija Juha Joutsi Sotamuseon näyttely- ja tietopalveluyksiköstä. Tämä vene lunastettiin puolustusvoimille vuonna 1936, ristittiin sitten vuonna 1936 vesikoksi. Vesikossa oli noin 20 miestä. Jatkosodan aikana 3. heinäkuuta 1941 vesikko oli partiomatkalla Suursaaren itäpuolella, kun se havaitsi yksin kulkevan neuvostoliittolaisen kuljetusaluksen. Osoittautui, että alus oli Tallinnasta kohti palamassa oleva Vyborg, noin 4000 tonnin alus. Ja noin puolen tunnin kuluttua havainnosta vesikko pääsi ampumaan asemaan ja laukasi yhden torpedon 700 metrin etäisyydeltä, joka osui aluksen peräosaan. Alus ei kuitenkaan alkanut vielä heti upota, jolloin vähän ajan kuluttua ammuttiin toinen torpedo, joka ei kuitenkaan osunut. Ja tässä vaiheessa vesikko itse joutui venäläisten sukarsvennetorjunta-alusten syvyyspalmituksen kohteeksi. Vesikko selvisi tästä kuitenkin ehiin nahoin ja 40 minuutin kuluttua ensimmäisen torpedon osumisesta voitiin vesikkoon kuulla, kuinka Vyborg upposi. Vyborg on ainoa pinta-alus, minkä suomalaiset sukellusveneet ovat onnistuneet upottamaan. Vesikko oli laskenut viimeisen kerran sotalippusa jo joulukuussa 1944. Ja tämän jälkeen sitten kaikki sukellusveneet oli täällä Suomenlinnassa. Yhtää venettä siis sota-aikana ei menetetty. Ja vesikkoa pidettiin vielä jonkun aikaa varastoituna. Vuonna 1959 vesikko asetettiin jo myytäväksi romuksi. Mutta sukellusvenemiehet ja sukellusveneveteraanit onnistuivat kuitenkin pelastamaan tämän sukellusveneen museoksi jälkipolville. Se tuottiin Suomen linnaa vuonna 1963, sitä restauroitiin täällä 10 vuotta ja vuonna 1973 verivoimien vuosipäivänä 9.7. se avattiin yleisölle. Vesikko on ollut avoinna yleisölle siis nyt 40 vuotta ja sinä aikana sen on nähnyt yli miljoona kävijää.